。有人吗？又怎么了？快来人、啊！九霄，这又出什么事儿？来开门！快来人呐、啊！谁呀、啊？怎么了？怎么了？怎么了？这是怎么了啊？怎么了？到底怎么了？这是怎么了？这是怎么了？找江太医。愣什么去呀？啊！你去什么了？快喝点，吐出来，吐出来，吐出来。喝点水，喝点水。我，您说呢？李公公，什么事啊？啊，沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危。延禧宫也说，海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上，皇上，沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪。臣妾不知做错了何事，许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪儿？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据江太医回禀。饭菜里被人下了砒霜，还好易主和索性用的不多，所以救回来了。除了江太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。哎，我来，把这端走。水灌下去，毒都吐出来了，你放心吧，身子无大碍，只是还在昏迷。你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。哎，魏征江与兵，给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒。还好发现了及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你了
贱人，都是贱人！珠儿，别这样，还是想想办法，让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈有谁知道？珠儿，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。珠儿。这害贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢，左右不干咱们的事儿。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢，再不济，还有盛贵人和素莲。您呢，管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。贱人，都是贱人！你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫，亲呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许他出冷宫。乌拉那拉氏，不已经废为庶人了吗？怎么可能放他出冷宫？你说皇上亲呼他为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。臣妾。贵妃，莫不是你？我。若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？不是，不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿，谁保他？还会是谁？梅嫔、嘉嫔。本宫跟你一样不知旧礼，不过只要有盛贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣明。贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心拾过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些。但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？
，也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死。有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐，把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心。一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之首，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意这份尊荣，以弥补她这些年来的苦楚。皇上，皇上，圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，皇上，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道了，嘴上可不敢乱说。你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，沈贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。做奴婢的时候，动不动就跪。没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我。皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙？这辈子都